Karibu kwenye meza ya busara. Karibu kwenye meza ya busara. Ni shukuru sana kuweza kuwa pamoja nasi tena katika kipindi hiki cha siku ya leo asubuhi hii meza ya busara e, kupitia kituo chako bora kabisa wapo Red FM lakini vile vile wale wanaotufuatilia kupitia uh, mitandao yetu ya kijamii unaweza kukaingia pale Facebook Uh, Shalom TV uh, tuko mubashara pale unaweza ukatufuatilia vizuri kabisa matangazo haya moja kwa moja uh, kutoka studio zetu nambari moja wapo Red FM lakini asante sana kwa wale wanaotusikiliza kupitia uh, 98.1 lakini vile vile wanaotusikiliza uh, kupitia kwenye app yetu ya wapo Radio FM uh, niko na skofu kwanza uh, bwana sifi skofu amina <laughs> Habari za May, May Day, May Mosi, May Day. Ah, na sisi tulikuwa na kongamano. Yes. La kuzungumzia uzalishaji na uchumi. Askofu ni kukaribisha sana. Karibu sana. Uh, leo tuna naona wakuja na staili nyingine mpya. <laughs> falsafa ya ya imani. Eh, tumezizoea falsafa, tumekuwa na falsafa nyingi huko nyuma. Najua tumezipitia E, ukumbozi tukipitia nadhani watu wengi tumejifunza lakini leo unakuja na kitu kipya labda askofu e, kwanza falsafa hii ya, ya imani hebu tuambie labda maana yake maana inaweza ikawa ina, inatuchanganya kidogo e, na unatarajia nini kwenye hii safa hasa kwa nini ime, imekuja hivi uh, e, nime, 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 nimeona tutumie msamiati wa falsafa ya imani kwa sababu imani ni kama sarafu mm-hmm. yenye sura mbili e, sarafu yenye sura mbili lakini ni sarafu moja na kwa na sura mbili hakuifanya sarafu hiyo na thamani mbili tofauti e, uwezo kaenda wakati unataka kununua kitu ndio kama unajua kwamba nanunua E, bidhaa hii kwa kwa sarafu hii ya sura hii alafu naigeuza tena mm-hmm. ni nununue tena kwa sarafu hii hii e, lakini kwa sura nyingine ili nipate bidhaa zaidi ya mm-hmm. ya moja kwa sarafu moja sasa watu wengi wanaitafsiri imani e, kwa kuigawa vipande vipande mm-hmm. tofauti tofauti na imeleta utata kweli na hasa sasa hivi ninapozungumza kuna utata mkubwa kuhusu tafsiri ya imani. Kwa hiyo kusema falsafa ya imani maana yake ni kwamba e, s- imani kama sarafu ina sura mbili. Sura ya kwanza ni sura ya fundisho. Sura ya fundisho. Mm-hmm. Kwa maana kwamba kuna mtiririko wa masomo au mafunzo yanayo itambulisha na kuitafsiri hiyo imani na kuitofautisha na imani nyingine za dini nyingine. Kwa hiyo ina sura ya fundisho. Sarafu hiyo ya imani ukigoza upande wa pili inakuwa na sura ya mfumo wa maisha ya kiroho katika jamii. Mfumo wa maisha ya kiroho katika, katika jamii. jamii. Mm-hmm. Yaani ambapo sasa lile fundisho liliko upande wa kwanza wa sarafu linaingizwa kwenye vitendo lina linakuwa ni maisha kamili ya kiroho ambayo watu wanafanya maamuzi na kuona matokeo. Yale yale ambayo yanaambatana na lile fundisho liliko upande wa mm-hmm. wa pili wa sarafu. Kwa hiyo imani ina, ina iko katika e, mtazamo huo kibiblia lakini naposema sasa falsafa ya imani na maana ya ile sura ya upande wa fundisho. Mm. Falsafa ya imani katika e, upande wa sura ya fundisho. Ndiyo pale ambapo naona falsafa iko hapo. 
huko kwenye mfumo wa maisha ya kiroho e, na katika jamii huku ni kwenye utendaji lakini huku kwenye fundisho ndipo kuna utata kwa sababu fundisho zipo kwa sahihi mm-hmm. maana yake ni kwamba unadhani kwamba una imani sahihi lakini kumbe e, hiyo imani haija haijatafsiriwa vile inavyotakiwa katika maandiko matakatifu. Kwa hiyo hilo la kwanza. Sasa kwa nini kwa nini iwe iwe ni mada? Kwa nini iwe ni mada? Kwa nini iwe ni mada? Ni mada inakuwa ni mada kwa sababu nikikupa uzito wa misamiati ya imani au kuamini. Maana katika Biblia unazungumza kama imani au kuamini. Kwa nini ni ni, 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 ni kama kitendo hivi mm. ni, ni hatua ambayo mtu anaichukua lakini imani ndiyo e, kitu chenyewe ambacho mtu anakitumia ili aamini mm-hmm. sasa ukisoma katika biblia nzima kuamini na imani e, maneno haya kwa mfano upande wa agano la kale e, imeandikwa mara tisa maneno ya imani au kuamini. Imani 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 kwa mara mbili tu. Una kwa hiyo kuamini mara saba katika gano la kale. Okay. alafu kija katika gano jipya imani na kuamini yameandikwa mara tano Ambayo ni sawa na sita ya jumla ya maneno hayo yote katika Biblia nzima kuhusu imani na kuamini. Kwa hiyo tunakuta kwamba katika gano jipya E, ndipo ambapo e, msamiati wa imani umejikita zaidi na ndio mahali ambapo tunatakiwa sasa kupachimba zaidi mm, mm. kwa sababu sisi katiba yetu ambayo in, 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 ambayo yuko active ni katika agano jipya sasa ukiangalia okay, katika agano jipya e, Yesu amezungumza habari za imani mitume wake wamezungumza habari za imani na Paulo ambaye ni mtume wa mwisho kwa maana ya aliyekuja mwishoni amezungumzia habari za imani kwa viwango vya juu. Yaani mtume Paulo ameitaja imani katika nyaraka zake mara tano. Ambapo ni sawa karibu na asilimia hamsini <laughs> ya ya, ya jumla ya maneno hayo ya imani na kuamini yaliyotajwa katika Biblia nzima. Yaani yeye amechukua mm. karibu asilimia hamsini kama Paulo katika kuitaja hiyo. Na hapo ndipo ule uhalali wa falsafa unapokuja kwamba e, huyo alikuwa ni mwana falsafa. Okay. Na alikuwa anachuana ana na wasomi wa kiunani mm. enzi hizo. Kwa hiyo imani si kitu chepesi kama ambavyo mtu anaweza akakitafsiri akakisema tu mtu anatoka mtaani tu anasema imani mm-hmm. <laughs> ni lazima uwe ume umekaa vizuri umeielewa ume sasa tafsiri yake tafsiri yake tafsiri ukisema imani ni nini maka hapo nilikuwa naelezea mm-hmm. eh jinsi ilivyo inavyotakiwa kufanya kazi ilivyo mahali ambapo tunatakapata taarifa zake ni katika biblia na kwenye biblia ni katika agano jipya unaona mm-hmm. ndipo tunapokwenda kuchunguza hapo hasa tafsiri ya, ya imani lazima Biblia yenyewe ndio itupe tafsiri. Biblia inatupa tafsiri katika Waebrania moja mstari wa kwanza anasema imani ni kuwa na hakika ya mambo yasiyoonekana na ni bayana ya mambo ya, ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa tafsiri nyepesi kwa mtu wa kawaida ili aweze kuelewa maana imani ni uwezo wa kuunganishwa na Mungu katika ulimwengu wa roho na kuziona ahadi zake zimekuwa halisi katika hisia ya roho ya muamini. Ngoja nirudie tena. Hmm. Ni uwezo wa kuunganishwa na Mungu katika ulimwengu wa roho. Na huko huko zile ahadi za Mungu zizo katika Biblia particularly agano jipya unaweza zimekuwa halisi tayari katika hisia ya roho yako unaziona zimekuwa halisi zinakuwa halisi asema ni bayana ya mambo yasiyoonekana lakini kwako ni bayana yani ha- 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 lakini kwako ni halisi 
uko ndani ya roho yako. Hiyo ndio tafsiri ya imani. Bado ni ngumu kwa mtu ambaye hana imani hiyo kuielewa hiyo tafsiri. <laughs> Unaona na wenye kuwa na imani hiyo nao pia wanapata tabu kwa sababu eh, bado unazungumza vitu visivyoonekana. Na ndivyo yeye ni amesema na yenyewe <laughs> ni bayana ya mambo yasiyo onekana. Sasa hii imani hii imani inapatikana in, 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 in wapi? Sasa nataka nimalizie tu kuelezea kwa kwa haraka. Maki na, najibu swali lako la kwanza la kwa nini imani kwa falsafa na e, maana yake ni nini? Chimbuko lake hasa unaipataje hii imani hii ambayo ni uwezo wa kuunganishwa na Mungu katika ulimwengu wa roho na kuziona hadi zimekuwa halisi katika hisia ya roho yako? Katika wadumu sura ya kumi, mstari wa saba tunasoma chanzo. Nasema basi imani chanzo chake ni kusikia, kusikia na kusikia huja kwa neno la Kristo. Kwa hiyo chimbuko au chanzo au mahali ambapo imani ina inaanzia ili iweze kuumbika ni kwenye neno la Kristo. Ndio maana katika agano jipya ina asilimia tisina tisa ilivyoandikwa kwa sababu Yesu Kristo unapokuja kwenye agano jipya unakutana na maneno ya Yesu Kristo yakitafsiriwa na mitume wake katika nyaraka kwa hiyo chimbuko la imani yetu ni katika neno la Kristo na hii imani hii e, kwa sababu inatokana na neno la Kristo maana ni kwamba neno la Kristo e, ni, 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 ni neno la Mungu kwa ni Mungu chimbuko lake ni Mungu na kila anayekuja kwa Yesu anapewa kiasi cha imani hii anapewa kiasi cha imani hii katika Warumi sura ya 12 mstari wa 3 anasema kwa maana kwa neema niliopewa wanamwambia kila mtu aliko kwenu asinie makuu kupita ili mpasa kunia bali awe na ya kiasi kama Mungu aliyomgawia kila mtu kiasi cha imani kwa hiyo kiasi watu wanachanganya wana kati ya kunia na kuwa na imani wanafikiri kwamba imani uwe, uwe na imani E, ya kiasi hapa hazungumzi ni imani ya kiasi anazungumzia nia ya kiasi nia ni pale unapoweka matamanio yako ya kutaka kufanya mm-hmm. e, mambo fulani <coughs> hakikisha kwamba una kiasi cha imani ya kuyabeba hayo usije ukania <laughs> e, kupita kiasi cha imani uliyopewa e, kuyafanya yawe halisi hayo ndio maana yake kumbele mm. wapo mm. sio kwamba wewe na imani ndogo <laughs> au imani yani kuna kiwango cha imani kubwa eh, 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 hii ndogo eh, eh. hii maana ni kwamba Mungu ata ata kuja, kwa kali unavyo 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 kula neno la Kristo likawa ndani yako kwa wingi kiwango kile kile cha neno la Kristo ndicho kiasi cha imani yeah so, so, so. na hicho ndicho unatakiwa ukitumie kufanya mambo unayopania kuyafanya na, na naona ni shie hapo kwenye kujua swali lako kwa kweli askofu hapa e, ni pagumu e, panahitaji e, panahitaji utulivu kwanza wa kutosha kuweza kupata tafsiri nzuri kabisa ya hii na mimi nitatamani tu labda askofu twende taratibu wala tusikimbie kwa sababu hapa umeelezea kabisa kwa kina e, na ume, uh, umechambua vizuri lakini je ni uh, ni aina zipi Uh, kutofautisha na imani za dini nyingine. Uh, a imani hii na imani za dini nyingine ni kwende kwenye labda nikupe ni sifa zake. Mm-hmm. Uh, hii imani ina sifa zake au ina, ina namna ya kuweza kuitofautisha kwa hizo sifa na imani nyingine kwa sababu ni kweli kweli ziko imani nyingi naona mm. kwa sababu ziko kwa dini nyingi na kila dini na imani yake sasa hii hii ambayo ninaizungumzia ina sifa zake bado nizitaje kama 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 okay. tatu au nne hivi 
kwa kujibu swali lako e, sifa ya kwanza ya hii imani hii imani ni inaitwa imani takatifu ni imani takatifu katika yuda moja ishirini anasema eh nilipokuwa nikifanya bidii kuandikia eh habari za wokovu wetu ambao ni wetu sisi sote mm. niliona nimenipasa kuandikia eh, ili mpate kuishindania imani waliopewa watakatifu mara moja tu lakini hiyo ni mstari wa tatu yuda moja tatu mm. ishirini inazungumzia eh, habari za utakatifu wake lakini huo mstari niliosoma ni watatu unaozungumzia uh, watakatifu kwamba ambayo wamepewa watakatifu mara moja tu hmm. sasa ili imani hii ni takatifu kwa sababu wamepewa watakatifu kwa hiyo ni imani takatifu kwa sababu waliopewa imani hiyo ni watakatifu na wamepewa imani hiyo mara moja na hiyo mara moja maana ni kwamba hairudiwi eh, hakuna hakuna tukio jingine litakalokuja kuzalisha imani zaidi ya hiyo ambayo imeshatolewa tayari tukiri kwenye falsafa ya ukombozi tunakumbuka kwamba ukombozi umefanyika mara moja na umekuisha kazi hiyo imekwisha na imani ndiyo inayo inayoubeba ukombozi wa Kristo <laughs> ili uweze kuwa halisi kwa muamini sasa sifa ya hii imani kwanza ni imani takatifu kwa lugha nyingine kwamba mtu mwenye kuwa na imani hii kama ni imani takatifu tena imani takatifu sana <laughs> imeandikwa takatifu sana <laughs> kama ni imani takatifu sana maana wenye kuwa na hii imani lazima na wao watakatifu na katika agano jipya tumeelezwa jinsi ambavyo unapokuwa ndani ya Kristo na kwa kiumbe kipya una, una ile asili ya uasi inakuwa imebatilishwa unavikwa asili ya uungu sasa hii asili ya uungu ndio nayo kufanya kuwa mtakatifu hmm. na hiyo ndio inakufanya sasa uwe na sifa ya kuwa na imani hii kwa hiyo sifa ya kwanza ya, ya, ya imani hii kuitofishana imani nyingine hii ni, ni imani takatifu sifa ya kwanza imani takatifu lakini sifa ya pili hii ni imani itendayo kazi imani itendayo kazi imani nyingine zote ni itikadi tu za nadharia hii ni imani inayotenda kazi kwa mujibu wa maneno ya Yesu Kristo katika injili ya Mariko sura ya moja mistari ya 22 na 24 na mm. anaelezea kwamba E, mtu akiwaambia mlima huo ngoka wakati wa baharini mm. asio na shaka moyoni bali awe na hakika maana aamini kwamba hayo hayo yasemayo yamekuwa yatakuwa yake na msalishina na nadhani anasema kwamba kwa sababu hiyo yoyote mwaombayo aamini ya kwamba mnayapokea nayo yatakuwa yenu yeah. kwa hiyo ni imani inayo tenda kazi yani uki, 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 hii ni sarafu sasa upande wa upande wa sarafu upande wa mfumo wa maisha ya kiroho. Mm. Unaona katika ule mfumo wa maisha ya kiroho ambayo lazima yaonekane katika jamii eh maana yake jamii itakachoona ni matendo. Sio maneno. Ni matendo. Ni mambo ambayo yanafanyika kwa huyu mwenye hii imani. Ni imani inayotenda kazi. Ina inasababisha mabadiliko ambayo jamii inayaona kwa macho. Ingawa eh, wewe unayetumia imani hiyo mambo hayo unakuwa umeshia kuwa na hakika nayo kabla hajaonekana kwa macho mm, mm, mm. lakini ili 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 jamii ipate kujua kwamba kuna Mungu ipate kujua kwamba kuna uwezo wa Mungu na huo uwezo uko ndani ya baadhi ya watu duniani ambao Mungu amewaamini akawapa uwezo huo wanaoitwa watakatifu basi inabidi hiyo imani iwe active itende kazi ndio watu wanashawishika wanaelewa kwamba hapa kuna kitu kinacho endelea ambacho 
si cha kawaida kwa binadamu wa asili kuwa hivyo au kufanya hivyo au kutokea kama ambavyo imani ikitenda kazi. Kwa hiyo sifa ya pili ya imani kuitofautisha na, 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 na imani nyingine ni, ni imani itendayo kazi. kazi. La, labda hapo askofu kabla tuja, tuja songa mbele labda au kabla hujaendelea na na hayo majibu uh, ume ume umenukuu mstari ambao um, uh, ambao unazungumzia kwamba kama mkiwa na imani kidogo kama punje ya haldari unaweza mm. kuambia mlima huu ngoka mm. ukangoka uh, nadhani ni swali ambalo limewepa watu wengi mashaka mm-hmm. hii imani tunayoamini sisi mm-hmm. na imani inayozungumziwa hapa kwamba angalau tungekuwa na, na imani kidogo kama punje ya haldari mm. hi, hi, ni, ni imani mbili tofauti au imani inayozungumzwa ya kuhamisha mlima ni nyingine ambayo tunahitajika kuwa na imani ndogo na kwa nini hatuna hatuwezi kuipata hiyo imani ndogo kama chembe ya, ya aldari uh, ni imani hiyo ya moja mm-hmm. hapo unapozungumza unazungumza viwango viwango vya imani viwango vya imani viwango vya watumiaji wa hiyo imani sawa <laughs> ni viwango kila mtu ana, ana kiwango chake ana levo yake mm-hmm. ya kuitumia hiyo imani imani yenyewe ni moja mbele wapo mm-hmm. imani yenyewe ni moja lakini iko katika viwa, watu wanaoamini wanavyoipractice wanavyoifanyia mm-hmm. wanavyotendea kazi wanatofautiana lakini sio kwamba ni imani tofauti kwao ni wao wame wameipata kwa viwango tofauti eh, kuna viwango vyake mm-hmm. nafikiri huko nitakuja kuelezea mm-hmm. hivyo viwango hivyo okay. lakini hapo nilikuwa najibu swali lako la, la msingi yes. la <coughs> tofauti ya imani Iman, hii yeah. mm. na, na imani ya dini zingine. Hapa nizungumzie kwamba sifa ya kwanza mm. hii imani ni imani takatifu. Maana so. nyingine sio takatifu. Mm. Mm. Kwa nyingine <laughs> kabisa to be honest, sio takatifu. <laughs> Lakini ya pili, sifa ya pili ni imani itendayo kazi. Kaz. Sasa utendaji wa wake uko katika viwango ambayo hilo ni somo jingine. Naweza nikalielezea baadaye au nikalijibu baadaye. Lakini sifa ya tatu ya hii imani ni ina ina nguvu na ujasiri yani imejaa nguvu na ujasiri mtu akiwa na imani hii utamuona imani hutaiona lakini utauona ujasiri na nguvu alizo nazo za maamuzi na anavyoyatekeleza ile maamuzi ndio unaona mshangaa eh, eh ukisoma katika Warumi sura ya 4 mstari wa 20 mpaka 21 utakuta katika habari za Ibrahim na na, na, na Sara alipokea uwezo wa kuwa na hakika kwamba Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi aliahidiwa kwamba utapata mtoto katika hali ya uzee mm. na na akakubali akakubali familia kama na mazi, kwamba mazingira yake yanakataa lakini akakubali kwa sababu wasoma Mungu eh, aweza kufanya yale aliyoahidi. Mungu akishasema maana yake atatekeleza, atatimiza kwa sababu ni Mungu kasema. Mm-hmm. Na kwa hiyo huyo alikuwa na na, na, na ujasiri na aka, aka i, yani ile nguvu ya hakika ilimpa ujasiri wa kukiri yale Mungu aliyoahidi kwamba Mungu atafanya. Na akakiri na yako mambo ambayo yalifanyika kwa mfano alimpata mtoto Eh, na kumpata mtoto peke yake tu akaambiwa mtoe sadaka <laughs> eh, eh akaenda akamtoa sadaka <laughs> ile kumtoa sadaka ule ulikuwa na ujasiri <laughs> eh, mm-hmm. ambao nyinyi mngeuta wenda wazimu <laughs> lakini <laughs> <laughs> alikuwa na hakika kwamba Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi yani aweza kuyatimiza yes. kama Mungu alivyo ahidi mm-hmm. Tukija kwa upande wa Musa kwenye Ibrania sura 11 mstari wa 20 mpaka 25 Musa alipata ujasiri wa kukataa wana wa binti Farao na akaamua aende apate mateso na Wayahudi waliokuwa utumwani ili tu ajidentify na hao watakatifu kuliko kujita, kujifurisha katika dhambi kwa kitambo unaona huu ujasiri wa kukataa fahari eh, 
kukataa ufahari kwa sababu ya imani ndio 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 nasema kwa imani Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kuitwa mwana wa binti fara kwa imani kwa hiyo hapo tunaona ujasiri na ujasiri si ujasiri wa kawaida una nguvu nyuma yake hiyo nguvu nyuma yake ndio nguvu ya imani ndio nguvu ya imani na Yuda mdogo wake Yesu alipata ujasiri pia na yeye wa kuhamasisha watakatifu kuishindania imani ambayo ni soma Yuda moja e, tatu yeye anasema kwamba imetupasa kuishindania imani uliopewa na watakatifu mara moja tu kuishindania sio 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 tu kushuhudiana sisi kwa sisi tumeamini tumeamini a kuna ushindani na huko China naeleza kwamba kuna watu walioingia kwa siri ili kuipotosha hii imani na inatupasa tuishindanie hii imani sasa unapokuja kwenye kushindania imani ni makabiliano ya ana kwa ana sio kunyukana kwa mitulini kwa ngumi a a ni kupashana kweli na hiyo ndio maana mantiki ya falsafa sasa <laughs> tunaona ni mantiki ya falsafa kuelezea eh, kwa kui, kwa kuitafsiri kwa usahihi na kwa kuisimamia katika utendaji wake na kwa kupambana na wanaopotosha imani hiyo ndio kushindania imani kwa hiyo hii imani hii ina 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 nguvu na ujasiri wakati wa kuitetea <laughs> wakati wa kuitetea na na na, na labda sisi tu sifa ya nne ambayo nimalizie hapo kwa sababu ziko nyingi mm. ni imani hii haina unafiki <laughs> ni imani isiyo na unafiki, na, unafiki. Okay. na Paulo alimwandikia Timotheo katika Timotheo wa pili mstari wa sura ya kwanza mstari wa tano anasema nikikumbuka imani ulionayo isiyo na unafiki ambayo ilikaa kwanza katika bibi yako na katika mama yako na mimi nasadiki wewe unayo imani ulionayo isiyo na unafiki sasa unafiki unaotajwa hapa ni kule kusikiri vitu lakini uhalisia wa rohoni sivyo ulivyo sivyo ulivyo unasema ah mimi mimi namwamini Mungu kabisa kabisa namwamini Mungu lakini inapokuja kwenye uhalisia wa kuonyesha unamwamini huyo Mungu kwa kesi gani huo huo uhalisia haonekani ndio unafiki mm. Mm. huo ndio unafiki mm. na, na unawachanganya watu wao unasema hivi lakini yakikufika shingoni una fanya maamuzi tofauti au unaamua tu kunyamaza kimya yani usichukue hatua kwa sababu tu eh, unalinda sio unalinda imani unalinda sura yako usionekane kuna watu ambao ambao wanasema bwana ni mambo yangu ya wokovu na mambo yangu ya kiroho yangu yangu ni mambo, mambo yangu binafsi na Mungu Mungu ndiye anayenijua ha, hawataki wajulikane hawataki waeleweke kwamba eh, wana imani hiyo sasa hiyo 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 ni imani ya unafiki unaona ukienda kwa walokole unachangamka bwana sifiwe na na kija watu wengine wasiookoka wanaokufahamu eh una, una, unarudi nyuma yani una unaishiwa ujasiri eh yani ni kama vile wamekufumania vile yani huna ujasiri wa ku, wa kukiri imani hiyo basi hiyo imani inakuwa ni unafiki una sura mbili tofauti. Eh yeah, unayoionyesha na unayoitenda vinakuwa ni vitu viwili tofauti. Sasa hizi ni hizi ni sifa za imani zinazo itofautisha imani hii na imani za dini nyingine. Na kwa nini sasa askofu waumini wengi ya, wa, ni sema wa, tulio wengi labda au walio wengi tunatofautiana sana kiimani wakati eh, wewe mwenyewe hapa umesema kwamba eh, imani hii Uh, ni moja na kwa waumini wote vipi hapo sasa hapo sasa unakuja sasa kwenye ile swali lako la kwanza ulilo 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 ingizia hapo sasa unazungumzia yani kinachofanya 
waamini watofautiane kwenye imani hiyo hiyo moja ni viwango viwango vya imani imani ni moja katika utendaji lakini viwango vinatofautiana kulingana na mwitikio kila muamini katika neno la, la Mungu sasa nafuma viwango ni, 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 ni taje aina tatu za viwango ili, okay. ili wewe na msikizaji mpate picha kamili katika hilo kuna 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 kiwango cha imani inaitwa imani dhaifu imani imani dhaifu <laughs> imani dhaifu au imani changa yani udhaifu wake ni kutokana na uchanga wake eh, kusema katika warumi sura ya 14 mstari wa kwanza mpaka wa tatu na mstari wa 23 eh Paulo anazungumzia habari za wenye imani dhaifu mm-hmm. alikuwa mm-hmm. anazungumzia habari za vyakula alikuwa anatoa mfano kwamba mtu aliye kuwa anakula vyakula vilivyotolewa sadaka kwa sanamu kwenye mahekalu ibada za mahekalu ya sanamu eh sasa amekutana na Yesu Kristo inabidi aondoke kwenye zile ibada za sanamu na kula vyakula vilivyotolewa sadaka kwa mm-hmm. sanamu mm-hmm. sasa akienda mtu mwingine ambaye ameamini naye akaingia kule yani yeye anakula kama chakula yani wale sio kwamba anafanya ibada anakula kama chakula mm, mm. Eh? tayari huyu ambaye ame, ame ali, ndio ametoka huko juzi juzi <laughs> anapomuona huyo mwingine eh, wa imani ya siku nyingi kala huko anakuazika mm. yani ana, ana ah kumbe basi si si, si. kumbe sio dhambi au anamwona katenda dhambi ya, yani moja wapo katika mawili atakuazika ama kwa e, kwa yeye e, kurudi kule kule mm. <laughs> au kwa kumhukumu vibaya huyo aliyeko huko kwamba ametenda dhambi umepata picha mm. ni mfano aliyozungumzia e, Paulo kwa hiyo imani dhaifu au imani changa ni inakuwa dhaifu kwa muamini aliyeongoka karibuni na hajafahamu neno la Mungu vizuri. Haja, neno la Kristo halijajaa kwa wingi ndani yake. Kwa hiyo ni dhaifu kwa sababu ya uchanga wa kutokujua neno la Mungu. Na walio wachanga katika imani ukuazika upesi. Ukikutana na changamoto za kiroho <laughs> na wenye imani iliyokomaa wanawajibika kuchukuliana na wachanga wa imani yani sisi mm. tuliokomaa e, tunapokutana na hao walio dhaifu katika imani tusiwaponde na kuwapuuza e, au kuwadharau au kuwaona kwamba hawafai ni, ni, ni watoto katika ile imani e, tu tuhakishi kwamba wanapata neno la Kristo kwa wingi na ile neno la Kristo ndio linafanya wakue Eh, hii imani ni 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 inapotenda ina, ina, kazi ni imani inayokua. Mojawapo ya sifa ambazo sijazitaja ni imani inayokua, inaongezeka kutoka level moja kwenda level nyingine. Lakini inaongezeka kulingana na neno la Kristo na ingia ndani ya ya muamini husika. Eh, imani inakuwa kwa, kwa staili hii. Kwa hiyo hii ni kiwango cha imani dhaifu ni Mkristo uh, au muamini ambaye ni mchanga aliyeongoka hivi karibuni. Lakini kuna kiwango kingine cha imani inaitwa imani ndogo au haba. Imani ndogo au imani haba. Katika Mathayo sura ya sita mstari wa 30 na Mathayo sura ya 8 mstari wa sita, Yesu alikuwa anapambana na wanafunzi wake kwa sababu ya imani haba. Sasa kuna tofauti kati ya imani dhaifu iliyochanga na imani ndogo au imani haba tofauti yake tofauti ya imani dhaifu ya imani dhaifu ni wa, kwa, kwa waamini wachanga waliogoka hivi karibuni lakini imani ndogo au imani haba ni ya waamini ambao wamekuepo kwa muda mrefu lakini bado wameathiriwa na mashaka na woga wanapokutana na vitisho au changamoto za kiroho. Wamekaa katika yani toka walipo walipopokea imani 
na muda waliokaa walipashwa tayari wao wameshakuwa <laughs> wapevu lakini lakini bado hawaonyeshi ha, 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 ha mabadiliko ya imani yao kukua, kukua. kwa sababu wao pia hawakui kwa kiwango kile kinachotakiwa na japo kuwa wamekupo kwenye imani kwa muda ambao walitakiwa wamesha wameshakuwa kwa hiyo hawa wanaitwa imani yao inakuwa ni haba kwa sababu nao pia kwanza ni watoro wa mafundisho yani ni ni, 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 ni ni watu ambao kwenye huduma za kiroho hawashiriki inavyotakiwa kama ni kuomba kama ni kufunga bible study seminar mm. unaona mm. Eh, akija kwenye ibada amechelewa anataka kuwahi kuondoka yani anafikiri tu kule kuja kusali tu peke yake ndio ndio kutaka kumfanya imani yake iendelee unaona kwa hiyo anakuwepo ni muumini katika mjumu iko lakini E, imani yake haiwezi kuwa active haiwezi kutenda kazi kwa sababu inavyofanya imani itende kazi neno la Kristo ndani ya mtu na wengine hawajaja zoro mtakatifu tunarudi kwenye swala la umuhimu mm. wa kuja zoro mtakatifu kwa sababu roho mtakatifu anapojaa ndani ya mtu ndiye anayeanza kuifanya ile imani ianze kuwa na nguvu kutokea rohoni mm. ikichanganywa na neno la Kristo ambalo limeingia ndani yake kwa wengine kwa kutokujua zoro mtakatifu wanakuwa na imani haba yani imani ndogo hata kama wamekuwa yani, kwenye yani hana kitu kingine kinachomsukuma tena hiyo eh, kukuza eh, imani eh, eh, eh. sasa hiyo 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 ni ni kiwango kingine mm. cha imani lakini kuna imani kubwa imani kubwa hii imani kubwa Uh, nikisoma katika matayo sura ya 15 msura wa 28 anasema huyu ni Yesu, Yesu sama, ndipo Yesu akajibu akamwambia mama imani yako ni kubwa na iwe kwako kama utakavyo e, akapona binti yake tangu saa ile kusoma matayo nane mstari wa kumi nasoma tena nicho ni kisa kingine Yesu aliposikia hayo alistajabu akawaambia wale waliomfuata amini nawaambia sijaona imani kubwa namna hii kwa yeyote katika Israeli. Hawa ni watu wawili walio mshangaza Yesu na Yesu akasema maneno ambayo watu walimshangaa. <laughs> Alivyo kuwa amehamasika na e, mwitikio wa hao. Huyu wa kwanza e, anasema huwezi kuja huwezi kuja nyumbani kwangu mimi mimi na mimi niko chini ya mamlaka kwa hiyo eh, uyesema neno tu hmm. mambo yatafanyika yata na ile maana mamlaka inafanya kazi anasema kuna imani kubwa kama hiyo katika Israeli unaona huyu ni mwanamke ambaye hakuwa myahudi mtoto wake anaumwa anataka Yesu amponye Yesu anakuambia kwamba siwezi kuwapa chakula mbwa mm-hmm. eh, mama anangangana kwamba lakini hata mbwa anakula makombo ya bwana wake <laughs> asiye kufanya Yesu akashtuka akashtuka akasema imani yako ni kubwa imani yako ni kubwa sasa huu kubwa wa imani unaotajwa hapa eh, eh, unatokana na nini unatokana na nini unatokana na mtu anaye kuwa ame nimesema kule mwanzo nikasema ni uwezo ambao mtu anaunganishwa na Mungu katika ulimwengu wa roho na anaona ahadi za Mungu eh, ni halisi kwake eh, katika roho yake anaupata ule uhakika anaopata ule uhakika ni, ni, ni aina ya ufunuo anaupata ufunuo wa Kristo ni nani na akisha upata ufunuo wa Kristo ni nani anakuwa na hakika nao e, bila mashaka wala wasiwasi kwa sababu anajua huyu ni Mungu na anacho sema 
ndivyo kilivyo kitakavyokuwa ana uwezo wa kufanya zaidi yani ile picha ya Mungu mwenye kuweza yote kwake inakuwa halisi kutokana na tukio ambalo linamkabili au hali ambayo inamkabili sasa anapokuwa anatafuta msaada wa Mungu ana, anaupokea ule msaada wa Mungu bila mashaka bila wasiwasi kama Yesu alivyosema kwamba mtu atakaye sema mlima huu ngoke mm. na asiwe na shaka moyoni mwake ila awe na hakika hayo aliyosema yatakuwa yake yametokea yatakuwa yake sasa hiyo hakika unaipata wapi hiyo hakika lazima uipate katika neno la Kristo kama Yesu alivyosema kwamba yeye aniamini mimi kazi ni zifanyazo mimi yeye naye atazifanya sasa aha kumbe ukiwa na hakika na Yesu Kristo na kwamba zile kazi alizozifanya amekukasimisha wewe na wewe uzifanye mm, mm. na ukawa na hakika na hilo neno la Kristo basi itakuwa hivyo utafanya mimi ninapokuwa nafanya huduma zote ninazozifanya watu wanafikiri kwamba labda huyu jamaa ana kalama fulani ya imani sio kalama ya imani mm. ni kuwa na hakika na ahadi za Yesu Kristo kwamba ni halisi na kwa, kwa ujasiri wa, wa, wa kuwa na hakika na hizo ahadi mambo yanafanyika unaona yakifanyika watu wanashangaa hata mimi mwenyewe nashangaa pia <laughs> yakifanyika na hata mimi mwenyewe nashangaa lakini mpaka yafanyike ni kwa sababu ya kuwa na hakika isiyo na shaka juu ya utendaji wake hiyo ahadi ya Mungu au hizo ahadi za Mungu kwenye eneo husika kama ni kupona ugonjwa kama ni kujazwa mtakatifu kama ni kuokoka kama yani vitu vitakavyokuwa ile hakika iliyoiva moyoni juu ya ahadi za Mungu katika mazingira husika ndio inayosababisha mambo hayo kufanyika sababu ukimwamini Mungu kama alivyosema yeye mm. na ukasoma katika ahadi zake bila shaka yoyote kuna matokeo sasa hiyo inaitwa imani kubwa si kwa sababu ina kilo nyingi ni kwa sababu mhusika amekwenda kwa kina rohoni mm. na aka 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 akaya aka aka leta hayo katika ulimwengu wa asili ndio maana anaonekana hivi Askofu sasa labda uh, na, najua muda wetu pia umetutupa mkono nadhani tunaweza pia tukapata maswali mawili matatu kutoka kwa wasikilizaji wetu asubuhi uh, hii uh, wakati tunazungumzia hapa kwenye imani hapa ninaona kuna labda niseme kuna kama watu wawili kwa mfano ulio utoa uh, huyu mgonjwa mbali kwa na mgonjwa wake akamleta akaamini kabisa kwamba Yesu akisema jambo lolote litafanyika na kweli ndivyo ilivyokuwa mm. na Yesu aliamini imani ya, 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 ya huyu mtu. Mm. Lakini uh, pia umezungumzia kwamba kiwango cha imani kinakuwa kadri unavyo 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 unavyopokea neno. Mm. Ndio kiwango chako cha imani kinakuwa. Mm. Ebu nipe i, i, hizi ni imani mbili tofau uh, si mbili tofauti lakini kiwango ni kikoje kwamba huyu ameleta mtoto wake mm. uh, akiamini ak, kwamba mm. kwamba kwamba Yesu atafanya jambo lolote na atapona. Mm, Unaona mm, alikuwa mm, na imani hiyo kabisa kwamba atapona. Mm, Lakini pia hapa kuna watu wengine ambao tunaona ili kiwango chako cha imani kiweze kukua na kufika mahali pa kuweza kutenda kutenda kazi ni lazima uwe unapokea uh, unakula una neno la Mungu. Mm, ni, ni kuna tofauti gani hapa? Wote hao wawili walikuwa neno la Kristo. Wote hao wawili walisikia neno la Kristo walisikia walisikia mm-hmm. hawakuja tu hivi bila kujua walisikia habari za Yesu mambo aliyosema mm-hmm. na mambo aliyokuwa akifanya kwa hiyo walipokuja kwake wao walikuja kwake wakiwa wameshakata shauli kwamba kwa kesi yangu mimi inaisha hapo. inaisha kwa huyu mbelewa hapo mm-hmm. Mm-hmm. lakini kisha hapo ujasiri huo na uhakika huo ni habari za Yesu aliyokusha alizo kusha kusema maneno ya Yesu ambayo alikusha kusema yakawafikia ama walihudhuria mikutano yake eh wakasikiza maneno yake wakamwamini kwa ile maneno yake wakamuingiza mioyoni mwao kwamba huyu ndiye tofauti na wayahudi wengine walivyokuwa nakataa wanapinga kwamba huyu siye 
unaona kwa sababu mgogoro mkubwa wa Yahudi kwa Yesu ni kukataa kwamba huyu ametoka mbinguni <laughs> na mwana wa Mungu na na mamlaka ya Mungu wanaona ni kukufuru sasa hawa raia wengine waumini wengine wa Kiyahudi walipokuwa akiasikia maneno ya Yesu Kristo wanayakubali wanakubali kwamba kweli huyu ni mwana wa Mungu lakini hawa upinzani wa wakuu wa dini <laughs> eh unakuwa ni mkubwa kwa hiyo wananyamaza kama utakumbuka ile kipofu aliyeona wazazi wake mm. walipoitwa tangu kuzaliwa kwake eh, mm. wakasema jamani ni mtu mzima <laughs> ajieleze mwenyewe <laughs> <laughs> kwa hiyo hawa watu wawili kilichowafanya mpaka Yesu akashangaa ni jinsi walivyokwisha kumwamini na kutambua nafasi yake kwao na uwezo alionao juu ya hilo kwa sababu hata wale wengine walipomjua tunaomba tutakase tu, tu, naamini kwamba naweza nikafanya hivi sawa sana basi na hiyo hivyo unaona yani Yesu alikuwa anaonyesha ukisha kumwamini Yesu kwamba anaweza kufanya hivyo basi pokea huo wakati ulionao uwe halisi kwako yani kwa hiyo una, unaona hapo ni ule mwitikio wa huyu mtu anayesikia habari za Yesu zinamuingia kwa kiwango gani na ili ziwe halisi kwake mwenyewe yale maneno ya Yesu Kristo taarifa za Yesu Kristo kazi yake ya ukombozi aliyoifanya kwa binadamu kuanzia dhambi magonjwa na ufukara tatizo kubwa ni nini kutokuamini 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 na kusio kutokuamini tu kuto kutambua kwa sababu kuna kuamini na kutambua kuto kutambua kwamba hayo ambayo Yesu aliyafanya msalabani yalikuwa kweli sasa kama hutambui maana yake hutaamini unaona au utatambua kinadhalia lakini inapokuja kwako binafsi eh yawe halisi unarudi kule kule kwenye mashaka eh ya, lakini 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 wakati kanuni hapa ni neno la Kristo aliyotoka aliyolitamka juu ya tukio au juu ya hali unayohitaji Yesu Kristo atende kwako usipokuwa na hakika na hilo neno hutaona matokeo Yesu hatafanya zaidi ya kile ambacho ametamka katika neno lake wewe kulichukua hilo neno ni kama kidonge unaona unapokuwa na hospitali unapewa kidonge usipokuwa kile kidonge hutapona sasa neno la Kristo usipokuwa na hakika nalo ukalisimamia hutaona matokeo yake. Sasa ukubwa wa imani unategemeana na mtu anavyokuwa na hakika na neno la Kristo na kulifanyia kazi kama lilivyosema. Lakini baada ya kuwa na tafsiri sahihi ya hilo neno. <laughs> Nina swali langu jingine litakuja punde lakini labda ni mjuze tu msikilizaji kwamba sasa unaweza ukatupata e, moja kwa moja matangazo haya na kujia mubashara au na kuja moja kwa moja kupitia e, kituo chako bora kabisa. Wapo Red FM lakini Shalom TV online kwa sasa tuko e, tuko live unaweza ukatufuatilia hivyo na asante sana kwa wale ambao wanaendelea kutufuatilia kupitia uh, uh, kupitia mitandao yetu mbalimbali ya kijamii katika ukurasa wa Facebook wa Bishop Sylvester Gamanywa eh, pia pale unaweza ukatupata na kwa sasa nadhani ni wakati mzuri unaweza ukatupigia uh, simu yako eh, kupitia 07 eh, 0677 08 Uh, 44 42 namba yetu ndio hiyo lakini eh, pia kama nilivyokueleza kwamba kwenye mitandao yetu ya kijamii kule unaweza ukaingia kule na vile vile ukaachia ujumbe wako eh, mfupi 06 uh, 77 ni namba yetu ambayo sasa nadhani eh, iko wazi tunaweza tukakupokea tuka hivi punde eh, 
nataka natamani ngoja ni tumsikilize tu msikilizaji badala ya nilitamani tu kwamba niulize swali langu lakini kwa sababu tayari tuna msikilizaji tayari yuko kwenye line ni vema basi tukamsikia eh, tuka kwanza alafu baadaye nadhani mimi nitauliza swali langu uh, okay nadhani ametoweka kidogo msikilizaji eh, namba yetu ni 0677 0844442 e, tafadhali kwenye line hapa nina msikilizaji uh, hello hello habari za leo bwana asante amina tunazungumza na nani unazungumza na Steven Moses kutoka Msongola Steven Moses kutoka Msongola karibu sana ah uh, mimi nitataka kuchangia habari ya imani Neno la Mungu linasema imani huja kwa kusikia. Kwa hiyo nitaka tu niendelee kuhusu wale watu wawili ambao nimeuliza mtumishi wa Mungu. Kama kila mmoja lazima alisikia neno. Na badala ya kusikia neno akapata ile imani. Sasa watu wanatofautiana viwango vya kutokea na kuamini ile neno la Mungu. Na Angalia sana hata kuna watu wengine wanakuwa ni wepesi hata makanisani kuamini japo wako makanisani lakini pia hata kusamehe na ndio maana unakuta watu wengine ni wagumu kutokea hata uponyaji japo wako kanisani kwa hiyo imani kwa ufupi ni kwamba mtu hawezi kuwa na imani nje ya neno la Mungu kwa jambo lolote lile la kumwamini Mungu ikiwa ni uponyaji ikiwa ni baraka lazima msingi wake uwe kwenye neno la Mungu. Na endapo utatoka kwenye neno la Mungu unatengeneza imani nyingine tofauti na ndipo unapoangukia kwenye imani potofu. Mimi nataka nichangee kwa hiyo kwa kikupa. Shukrani sana tunakushukuru sana ndugu yetu. Asante. Hai, askofu naona umetikisa kichwa amekuelewa. Ame, ame E, ameelewa ameelewa amefafanua kwa style hiyo yeah. na alipozungumzia habari za viwango vya kupokea mm. labda tuweke hivi mwitikio katika kupokea mm. kwa sababu ukisema kiwango maana ni kwamba ni kama ni kama kujaliwa hivi na mwingine hajajaliwa mm. ni tatizo liko kwenye mwitikio neno la Kristo linapokuja kwako unaitikia vipi juu ya hilo neno ili liweze kufanya kazi katika maisha yako binafsi sasa kuna watu ambao mwitikio wao katika neno unatofautiana kama Yesu alivyozungumzia habari za mbegu zilizopandwa zikaangukia njiani nyingine kwenye miiba nyingine kwenye mwamba nyingine kwenye udongo mzuri sasa vile ni viwango si viwango zile ili ni aina ya mitikio tofauti neno linapokuja la Yesu Kristo na liki, mtu asipokuwa na mitikio sahihi eh, hata pata matokeo yanayotarajiwa kwa sababu yeye ndio amekuwa kikwazo katika matokeo hayo sio kwamba neno limeshindwa au kwamba Yesu uh, amemkataa ni yeye haja ruhusu Eh, hilo neno la Kristo lifanye kazi yake asilimia mia moja katika maisha yake. Kusifia, pia swala la, la, la imani kwa Yesu kuna gharama. Anasema kila mtu ajikane nafsi yake, abebe salamu yake, anifuate maana kuna kufanya maamuzi. Eh, unapofanya maamuzi pale kuna vitu unapoteza. <laughs> kuna kuna hasara <laughs> halisi zinatokea. Sasa mtu anaona kupata hasara halisi e, bila kujua kwamba atakuja kupata zaidi ya zile aliyopoteza anashindwa kuitikia katika eneo hilo anafikiri ngoja abanie hapo hapo alipo ili e, mambo yatatokea vizuri kwa baadaye. Kwa hiyo mitikio inatofautiana kati ya mtu na mtu kuhusu imani inapotakiwa kuombika kutoka kwa neno la Kristo. Sawa kabisa kwenye line hapa pia nina msikilizaji mwingine. Uh, hello. Uh, oh, pole sana. 0677084442 uh, 
e, namba yangu inapatikana kwa sasa. Kwenye line hapa ni na msikilizaji. Uh, Wameanza kukimbia kimbia inakuwaaje? Haya. Kwenye line hapa. Hello. Hello bwana Yesu asifiwe. Amina, habari za leo ndugu yangu? Eh unaongea na Abeli Mwika kutoka Msangani Kibaha. Eh Abeli Mwita kutoka Kibaha. Karibu sana. Asante. Niko na mwanzilishi wa Mungu hapo. Eh fikira ile imani ya washami wanne. Wale wa, wakoma wanne walio waendea washami ni kiwango gani hiyo imani? Aya bwana. Asante sana rafiki yako. <laughs> Asante. <laughs> askofu mmemsikia nadhani litakuwa ni swali letu la mwisho kwa sababu pia eh, namda wetu umesha tutupa mkono kali yeah, sana ya yeah. eh ukweli ni kwamba inaitwa imani kwa sababu ya jinsi ambavyo walisababisha eh muujiza kutendeka ambao wala wao hawakuwa wanajua wamefanyika muujiza na wakujua kwa sababu hicho kisa kinaanza kwamba kulikuwa na 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 na, na maadui maaskari ambao wamevamia wameteka na wao wana njaa na kwa asili hawataki kutoka kwenye maeneo waliko kwa sababu walitengewa maeneo yao maalum na kwa hiyo wakafanya wali, kwanza wakatafakari wakaona kwamba kwa hali ilivyo wakiendelea kubaki pale pale watakufa na njaa na wakienda huko mjini pia watakufa sasa wakaamua ni aina gani ya kifo <laughs> wafie pale au wafie mbele <laughs> wakasema afadhali tukafie mbele kuliko kufia hapa sasa ile ile tendo la kusema ngoja tukafie mbele hilo ndilo tendo uh, ambalo lililo sababisha wokovu au ukombozi kwa sababu wakati wanakwenda vile vishindo vyao vya miguu ya ya, ya, ya ukoma vika vikakuzwa nguvu yake kwenye jeshi la maadui wakasikika vile ni magari ya ya farasi makubwa yanayokuja kama jeshi kubwa na hawa askari wakashtuka kama tunakuja kumalizwa wakaamua kukimbia wakaacha vyakula na kila kitu kwa hiyo ule muujiza wa askari kukimbia maadui wakoma walikuwa wala hawana habari kinachoendelea mpaka wanaingia wakafukuta kuna vyakula wakala baada ya kula vingine wakaficha ndio kaenda wakatoa taarifa jamani tutoe taarifa jamani kuna kuna uponyaji huku kwa hiyo waliingia katika mtandao wa kutumiwa na Mungu kama wakoma lakini ni ule ujasiri waliokuwa nao wa kufia mbele kuliko kufia pale walipokuwa kwa hiyo hizo ni element za imani kwa upande wao na imani hiyo ilileta matokeo hayo makubwa ambayo wao wao hawakuyatarajia Si kama waliomba kwa sababu wakati tunakimbia mm-hmm. Mungu fanya muujiza mm-hmm. <laughs> kabisa kabisa wao walifanya wali, wali uamuzi wa kufia mbele <laughs> sasa hawakufia mbele na muujiza ukawafuata uka, uka uka <laughs> Asante sana nikushukuru sana askofu uh, Sylvester Gamanya asante sana kwa kuwa pamoja nasi sijui kama swali langu linaweza E, likajibika kwa dakika hizi takriban kama dakika kumi nadhani naweza likajibika vizuri e, ni muda unaotosha ah swali langu ni hili tume tuna, tuna watumishi wa Mungu na tunaamini kiwango chao cha cha imani ni kikubwa inawezekana tunaamini hivyo nadhani wote e, lakini pia tumeshuhudia mwanzoni wanakuwa na, na, na nguvu labda ya uponyaji au ya vitu vitu vinavyofuatana na yani kile anachokiomba kwamba kitokee tumeshuhudia kabisa kwamba kinatokea lakini kadri labda wanavyozidi kukua labda au zidi wanavyozidi kuendelea e, niseme labda ile miujiza nayo pia ina, ina, inaonekana kama vile inapungua yani havifanyiki vile walivyokuwa navifanya kule mwanzoni tatizo linakuwa ni nini 
uh, swali A ile alafu nadhani tamasi hiyo <laughs> ni vigumu kuitolea jibu moja uh-huh. kwa sababu watu wanatofautiana kwa ni tofauti ni mtu ni jinsi mtu anavyoanza okay. ameanzia wapi mpaka kafika hapo pa kuonekana kwamba anafanya kuna maana alikotokea kuna maandalizi yaliyofanyika <laughs> mpaka hayo matokeo yakawa kama alivyokuwa kwa kwa vyote vile maandalizi yale eh yaliyosababisha matokeo yale kama isipokuwa endelevu hayo maandalizi <laughs> maana ni kwamba yata yatadhoofisha matokeo hiyo hiyo ni kanuni e, yani maandalizi yale yale ambayo e, yalisababisha matokeo yale kama maandalizi hayo yasipokuwa endelevu mm-hmm. maana na matokeo mm-hmm. hayatakuwa endelevu pia labda swali la la, 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 la ngezo, kwa nini maandalizi ya yapungue mm-hmm. e, alafu ikasababisha matokeo kuwa kuwa, kuwa kidogo ziko changamoto kwa sababu huduma za kiroho ni vita tunamenyana na viumbe wasioonekana katika ulimwengu wa roho ambao unavyopiga mashambulizi na wao wanajibu mapigo kwa staili yao kwa hiyo zinatokea changamoto ambazo e, maandalizi yale yanapunguzwa yanaelekezwa kwenye changamoto hizo na kwa vyote vile e, unaposhukulikia changamoto maana ni kwamba ile vita ya msingi unakuwa ume ume, ume retreat ume, ume, ume nyuma katika hiyo kwa hiyo huo ndio utaratibu ulivyo katika huduma hizi mm-hmm. e, za kilo ni, ni vitu ni vitu vinahitaji maelezo marefu lakini kimsingi maandalizi yanayosababisha matokeo yasipokuwa endelevu na matokeo yatakuwa tofauti. Kwa nini maandalizi yana yana tofautisho yana, 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 ni kwa sababu ya changamoto zinazotokea. Okay. Lakini sababu ya pili e, inaweza ikawa ni nia kubadilika kwa nia. Kwa sababu kuna watu wengi ambao wanaingia wakiwa na nia alafu matokeo yakitokea wanashindwa ku kuhimili yale matokeo <laughs> nia zinabadilika nia zikibadilika na matokeo yatabadilika pia ah nadhani hayo majumba mawili nafikiri mm. yanatosha kukupa picha kidogo <laughs> asante sana askofu na kushukuru sana nadhani ili jingine wacha niliache spare kwa ajili ya kesho kwa sababu kipindi chetu msikilizaji kinaendelea na mtazamaji wetu wa Shalom TV online tutakuwa tena na kipindi kama hiki siku ya kesho jina langu mimi naitwa Father Philemon Rupia nilikuwa naye askofu Sylvester Gamanyo ndani ya studio zetu za Apple FM kwa sasa tukuage hadi hapo kesho kwa heri mm.